హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ధర్మాస్ వరల్డ్ ఒక పక్క మనకి డిఎస్సి అభ్యర్థులకు ముఖ్యంగా డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది అనేది ఒక పక్క ఉపాధ్యాయుల యొక్క పదోన్నతులు అలాగే బదిలీలు ఈ రెండింటి మధ్య మరి నలిగిపోతుందనే మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ గమనించండి రెండు వేల పద్దెనిమిది డిఎస్సి నియామకాల ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక సీనియర్లు తమకు కావలసిన పాఠశాలలను బదిలీల్లో కోల్పోతారని ఎన్నో ఏళ్లుగా మారుమూల ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులకు అన్యాయం జరుగుతుందని తెలిపారు అంటే మన డిఎస్సికి మరి బదిలీలు అంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేవి కూడా అడ్డంగానే ఉన్నాయి ఉన్నాయని చెప్పుకోవాలి వీళ్ళు ఇప్పుడు డిఎస్సి జరిగిపోతే మాకు అంటే ప్రస్తుతం వర్క్ చేస్తున్న సీనియర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వాళ్ళు కోరుకున్న ప్లేస్ లో ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ రాదేమోనని వాళ్ళు భయం అందుకే వాళ్ళు ఒత్తిడి తెస్తున్నారు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ మీద లేకపోతే మరి ఎడ్యుకేషన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఎడ్యు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ మీద అప్పుడే బదిలీలు జరుగుతున్నాయి అలాగే దాని తర్వాత ప్రమోషన్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండింటి మధ్య డిఎస్సి అనేది చాలా సతమతం అవుతుందని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు ఇంకొక విషయం మీకు చూపిస్తాను రెండు వేల పద్దెనిమిది డిఎస్సి నియామకాల ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక సీనియర్ తమకు కావాల్సిన పాఠశాలలో నువ్వు బదిలీలో కోల్పోతారని ఎన్నో ఏళ్లుగా మారుమూల ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులకు అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఇంకొకటి ఉపాధ్యాయుల బదిలీల షెడ్యూల్ ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు జూన్ లో ఎందుకంటే యాక్చువల్ గా ఇచ్చారు ఆ షెడ్యూల్ ఇచ్చి మళ్ళీ దాన్ని ఆపారు ఎందుకంటే డిఎస్సి కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు వీళ్ళు మరలా అది స్టార్ట్ అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటారు ఇంకొకటి జూన్ లో బదిలీలు నిర్వహించకపోవడంతో ఉపాధ్యాయులు నష్టపోయారని కూడా మరి ప్రస్తుతం వర్క్ చేసిన వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి దసరా సెలవుల్లో టీచర్ల బదిలీలు పూర్తి చేయాలి అని చెప్పేసి మనకి అప్డేట్ అవుతుంది దసరాకు ముందు మనకి డిఎస్సి కంప్లీట్ అవుతుందని మనకి మరి వార్తలు ఉన్నాయి ఇంకోటి దసరా సెలవుల్లో ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు చేపట్టాలని ఏపీటీఎఫ్ నాయకులు కోరారు శుక్రవారం ముదినేపల్లిలో ఆ యూనియన్ జిల్లా కార్యదర్శి బేతం రాజేంద్ర ప్రసాద్ మండల శాఖ నాయకులు హరికృష్ణ జాన్సన్ బాబు ఆ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ విలేకరులతో మాట్లాడారు మాట్లాడి ఈ విషయాలు చెప్పారనమాట రెండు వేల పదిహేను డిఎస్సి నియామక ప్రక్రియ మరి పూర్తి అయ్యాక సీనియర్లు తమకు కావాల్సిన పాఠశాల రావేమని చెప్పేసి వాళ్ళు మరి చెప్తా ఉన్నారు అందుకనే త్వరగా వాళ్ళకి ముందు బదిలీలు జరగాలి ట్రాన్స్ఫర్ జరగాలని చెప్పి కోరుకుంటారు ఇంకో పక్క ఇంకొక అంశం గమనించినట్లయితే ఉపాధ్యాయుల పదోన్నతి ఉపాధ్యాయుల ప్రమోషన్స్ అలాగే ట్రాన్స్ఫర్స్ ఈ రెండింటి మధ్య కూడా డిఎస్సి అనేది మనకి నలుగుతా ఉంది ఇక్కడ గమనించండి ఉపాధ్యాయుల పదోన్నతికి సంబంధించి ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ ఇచ్చేసారు యాక్చువల్ గా ఐదో తారీఖున ఈ నెల ఐదో తారీఖున మొదలైంది ఇప్పుడు ఈ రోజు శనివారం ఈ రోజు ఈ యాక్చువల్ గా కౌన్సిలింగ్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు ఉపాధ్యాయులకి ఇక్కడ చూడండి ఒక అంశం మీకు క్లియర్ గా వినిపిస్తాను ఈ పదోంతర అయిన తర్వాత ఈ రోజుతో మనకి పదోంతర ప్రక్రియ కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ పూర్తి అవుతుంది అనమాట అంటే ప్రమోషన్ సంబంధించిన ప్రక్రియ అనేది పూర్తి అవుతుంది ఓకే ఈ రోజు ఈ రోజుతో కాబట్టి రేపటి నుంచి డిఎస్సికి సంబంధించి ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్ మీద పైకి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు కింద కొన్ని స్కూల్ ఎస్టేట్ పోస్టులు అనేవి ఖాళీ అవుతున్నాయి ఆ అయిన వాటిలో మొత్తం పోస్టులో ముప్పై శాతం ప్రస్తుతం డిఎస్సి అభ్యర్థులకు కేటాయించనున్నారని చెప్పేసి మనకు తెలుస్తూ ఉంది ఇక్కడ గమనించండి వీటిలో ముప్పై శాతం పోస్టులను డిఎస్సి అభ్యర్థులకు కేటాయించనున్నారు అని చెప్పేసి అర్థం ఉంది ఏంటి అవి అంటే మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఎల్ఎఫ్ఎల్ హెచ్ఎంలు ఇరవై పోస్టులు ఉన్నాయి అంటే ప్రమోషన్ ప్రమోషన్ ఇవ్వాల్సిన పోస్టులన్నీ జిల్లా వ్యాప్తాలుగా అన్ని జిల్లాల వ్యాప్తంగా కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది ఎవరికి ప్రమోషన్ ఇవ్వాలి ఎన్ని పోస్టులు ఇవ్వాలనేది ఆ పోస్టుల్లో ప్రమోషన్ పోగా మిగిలిన పోస్టుల్లో ముప్పై శాతం కూడా ప్రస్తుతం డిఎస్సి అభ్యర్థుల ద్వారానే మరి ఫిల్ చేయాల్సి ఉందని చెప్పి తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఆ పోస్టులు ఏంటి ఎల్ఎఫ్ఎల్ హెచ్ఎంలు ఇరవై పోస్టులు ఉన్నాయి స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయాలజికల్ సైన్స్ ముప్పై ఆరు స్కూల్ అసిస్టెంట్ లెక్కలు నలభై స్కూల్ అసిస్టెంట్ సోషల్ అరవై రెండు మంది ఉపాధ్యాయ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నట్టు చూపారు వీటిలో ముప్పై శాతం పోస్టులను డిఎస్సి అభ్యర్థులకు కేటాయించనున్నారు మిగిలిన పోస్టుల్లో ప్రస్తుతం పనిచేస్తూ పదవంతుల కోసం ఎదురు చూస్తున్న ఉపాధ్యాయులతో భర్తీ చేయనున్నారు ఇది ఉన్న పోస్టుల రెండులో ముప్పై శాతం ప్రస్తుతం వచ్చే డి ఇప్పుడు డిఎస్సి ఏదైతే ఉందో అభ్యర్థులు నిమిస్తారు మిగిలినవి పదవంతుల కోసం ఎవరైతే వెయిట్ చేస్తున్నారో వారితో మరి ఎసినాటి ప్రకారం ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది అది ఇలా ఈ ఒక పక్క పదవంతులు మరో పక్క ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్ అనమాట వీటి మధ్య మన డిఎస్సి కొద్దిగా కొట్టుమిట్టాడుతుందో అని చెప్పవచ్చు ప్రభుత్వం వారు అలాగే కమిషనర్ వారు మరి పదవంతుల కంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ కంటే ముందే డిఎస్స
దీనికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి జిల్లాలో ఉపాధ్యాయుల పదోన్నతి కౌన్సిలింగ్ శనివారం డిఈఓ కార్యాలయం జరుగుతుంది ఈ నెల ఐదో తేదీన డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల మేరకు ఉపాధ్యాయుల పదోన్నతి కౌన్సిలింగ్ కు అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు తొలుత జిల్లాలో ఆయా పాఠశాలలో సబ్జెక్టుల వారీగా పాఠశాల ఖాళీగా ఉన్న ఉపాధ్యాయుల వివరాలు ప్రకటించారు ఆ వివరాలు మనం ఇక్కడ చూసాం హెచ్ఎంలు ఇరవై స్కూల్ అసిస్టెంట్లు బయోలజికల్ సైన్స్ ముప్పై ఆరు స్కూల్ అసిస్టెంట్ లెక్కలు నలభై స్కూల్ అసిస్టెంట్ సోషల్ అరవై రెండు మంది ఉపాధ్యాయులు ఖాళీగా ఉన్నట్టు చూపారు వీటిలో ముప్పై శాతం పోస్టులు డిఎస్ఏ అభ్యర్థులు కేటాయించనున్నారు మిగిలిన పోస్టులో ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న మరి ఉపాధ్యాయులతో భర్తీ చేయనున్నారు ఇంకా మిగిలింది మనం గమనించినట్లయితే పదవంతులు ఇచ్చే టీచర్ల వివరాలు కూడా ఇచ్చారు డిఈఓ కార్యాలయంలో శనివారం నిర్వహించిన పదవంతి కార్యసలింగ్ లో ఎల్లకల్ ప్రాథమిక పాఠశాల హెచ్ఎంలు ఇరవై స్కూల్ అసిస్టెంట్ లెక్కల పదిహేడు స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయోలజికల్ సైన్స్ పదమూడు స్కూల్ అసిస్టెంట్ పద్నాలుగు మందికి పదవంతులు ఇవ్వనున్నారు ఆరుగురు ఉన్నత పాఠశాల హెచ్ఎంలకు పదవంతులు ఇవ్వాల్సి ఉంది అయితే కాకినాడ ఆర్జేడి నుంచి అనుమతులు రాకపోవడంతో ఈ పదవంతులు నిలిపేశారు ఉర్దూ పాఠశాలకు చెందిన నలుగురు ఉపాధ్యాయులకు పదవంతులు ఇవ్వాల్సి ఉందని అయితే అర్హులు ఎవరు లేకపోవడంతో నిలిపేసినట్లు డిఈఓ కార్యాలయ మరి ఏడి సత్యనారాయణ మూర్తి గారు తెలిపారు ప్రతి నెల ఉపాధ్యాయులకు పదోన్నతులు ఇవ్వాలని డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉత్తర్వుల మేరకు ఈ పదోన్నతుల కౌన్సిలింగ్ అనేది మరి జరుగుతుంది అలాగే ఈ నెల పదిహేడవ తేదీన ఉపాధ్యాయులకు పని సర్దుబాటు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహిస్తామని డిఏఓలు మాట ప్రకటించారు ఈ కౌన్సిలింగ్ వాయిదా పడింది పదోన్నతుల కౌన్సిలింగ్ తర్వాత ఉపాధ్యాయులను సర్దు పని సర్దుబాటు చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు విద్యాశాఖ అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి కాబట్టి ఈ పదోన్నతుల తర్వాత మనకి డిఎస్ఈ అనేది కంప్లీట్ అవడానికి మాక్సిమం అవకాశం ఉంది పదోన్నతుల ప్రక్రియ అనేది ఈ రోజు అవుతుంది కాబట్టి మనకి సోమవారం మంగళవారం నాడుకి మనకి మాక్సిమం అన్ని రకాల లిస్టులు రావడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మీ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ సో మచ్